അഭിനയ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന കെ പി എസ് ലളിത ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പൊലിഞ്ഞ ആ പ്രിയ കലാകാരിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ലളിതാമ്മയ്ക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തക കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീമതി കെ പി എസ് ലളിതയ്ക്ക് അമ്മയുടെ പ്രണാമം ആ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം കൂടെ നിൽക്കണം ചിലപ്പോൾ ന്യായന്യായങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കും പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ സപ്പോർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഞാൻ അതിജീവിതിയാണ് ഇരയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ അതിജീവിതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കരുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ ഈ അമ്മ സംഘടനയെ പുരുഷന്മാരല്ല മോശക്കാരാണെന്നല്ല വളരെ നല്ല അഭിനേതാക്കൾ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളത് വിട്ടുപോയാൽ എന്നോട് പിണങ്ങും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരുടെയും പേര് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആക്ടർമാരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പോഴും വിളിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാറുണ്ട് കുട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് അത് പുരുഷനോടും സ്ത്രീയോടും എല്ലാം അപൂർവമാണ് സമയം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഓർമ്മ വരിക ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിലർ പറയുന്നതൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം എന്നെ ദ്രോഹിച്ചു ചിലരുന്നു ഇതിന് വർഷങ്ങളോളം കഴിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പരാതി പറയും ഒരു തവണ അഹിതമായ ഒരു നോട്ടമോ അഹിതമായൊരു വാക്കോ ഒരു സ്പർശമോ ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ പറയണം അത് ഇവിടെ നിർത്തണം എന്ന് ആ ആർജവം സ്ത്രീകൾ കാണിക്കണം കേട്ട ഇവിടെ നിർത്തണം അത് ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് അത് തുറന്നു പറയാനും അതിനെ നേരിടാനും ആർജവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ എന്തിനാ ആദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർജിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ധീരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം തൻ്റെ അടുത്തോടു തൻ്റെ ഇടം എന്ന് വെച്ചാൽ തനിക്കൊരു ഇടം ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്ത്രീക്കൊരിടമുണ്ട് എന്നാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനക്കും സാധിക്കണം ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വേതനത്തിന്റെ തുല്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു പ്രയാസം പ്രയാസം തോന്നും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ലേഡി ഐ പി എസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുരുഷന്മാർ എഴുതി അതേ പരീക്ഷ എഴുതി അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് പാസ്സായി അതുപോലെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടും ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങൾ സമൂഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ എന്റെ നേരെ ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഐ ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് എനിക്ക് അത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സൈഡ് ലൈൻ ആയോ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഈ ഒരു പെണ്ണല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആൺ പോലീസ് ബെറ്റാലിയന്റെ ഒക്കെ തലപ്പ തിരുത്താമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആ പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം ഒരു ആൺ പോലീസ് ബെറ്റാലിയൻ അതൊരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡി ജി പി ആ ഡി ജി പിക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോബഡി ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് യു നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വേദനത്തേക്കാൾ അതായത് മണി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ മൂല്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ തരുന്ന ആരാധന നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഫാൻ ക്ലബ് ഫാൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേദിയിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ വി ആർ ഡിമീനിങ് മെൻ ഓ വി പുട്ടിങ് ദം ഡൗൺ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു നീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓവർ മെനി ഇയേഴ്സ് വി ആർ ഫേസ്ഡ് സോ മച്ച് ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാഷ് ടാഗും ചെയ്ത് ഇത്രയും സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 അവസ്ഥ
ഇനിയുണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ